മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ ടോൾസ്റ്റോയ് എഴുതിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയാണ് റേഡിയോ നിഷാദൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സുഹൃത്താണ് ഈ കഥയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം റേഡിയോ നിഷാദിന് അയച്ചു തന്നത് നിങ്ങളേവരെയും കഥ കേൾക്കുവാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം ആറാട്ടുപുഴ ഹക്കിം ഖാൻ റഷ്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവിചാരിതമായി വന്നെത്തുന്ന ഒരപരിചിതന്റെയും കഥയാണ് മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു ശൈത്യകാലത്ത് തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പുതപ്പ് വാങ്ങാനായി കുറെ നാളായി സ്വരൂപിച്ച കാശുമായി ചെരുപ്പുകുത്തി പുതപ്പ് വിൽപ്പനക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ കാശ് തികയാത്തതിനാൽ അയാൾ ചെരുപ്പുകുത്തിക്ക് പുതപ്പ് നൽകാൻ തയ്യാറല്ല ആ നിരാശയിൽ ചെരുപ്പുകുത്തി വരുന്ന വഴിക്ക് കള്ളുഷാപ്പിൽ കയറി നന്നായി മദ്യപിക്കുന്നു മദ്യം പകർന്നു നൽകിയ ചൂടിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വഴിയിലുള്ള ഒരു കപ്പേളയുടെ മുന്നിൽ ചെരുപ്പുകുത്തി ആ വിചിത്ര ദൃശ്യം കാണുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പൂർണ്ണ നഗ്നായി കപ്പേളയ്ക്ക് മുന്നിൽ കിടക്കുന്നു പേടി മൂലം ചെരുപ്പുകുത്തി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയില്ല അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ നടന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ പൊടുന്നനെ അയാളിൽ ഒരു ചോദ്യമുചർന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് നഗ്നനായത് അയാൾ ചിലപ്പോൾ വിശപ്പു മൂലം മരിച്ചു പോയേക്കാം ദരിദ്രനായ തന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തായാലും കൊള്ളയടിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ചെരുപ്പുകുത്തി തിരിച്ചു നടന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് തന്റെ കോട്ട് ഊരിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയാളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു ഭർത്താവ് പുതപ്പുമായി വരുന്നതും കാത്തിരുന്ന ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ ഭാര്യ കണ്ടത് ഭർത്താവ് വേറൊരു ദരിദ്രവാസിയും കൂട്ടി വരുന്നതാണ് കയ്യിലുണ്ടായ കാശിന് കള്ളും കുടിച്ച് ഒരു അലവലാതിയെയും കൂട്ടി വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് അവർക്ക് വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തോന്നി വീട്ടിൽ ആകെയുള്ള ഒരു കഷ്ണം അപ്പം അവരെടുത്ത് മാറ്റിവെച്ചു അടുത്ത രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് വിശപ്പടക്കാനുള്ള അപ്പമാണിത് വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന തെണ്ടികളെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്കൊന്നും വെച്ചു വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഭർത്താവിനോട് ചൂടായി ചെരുപ്പുകുത്തി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കൂടെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ദയ തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അയാൾ നല്ലവനായിരിക്കും ദിവസങ്ങളോളം അയാൾ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സൂപ്പുണ്ടാക്കി അപ്പക്കഷ്ണവും സൂപ്പും അവർ വിളമ്പവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരുടെ നേർക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസം തുടർന്നു ചെരുപ്പുകുത്തുന്ന പണി അയാൾ വേഗം പഠിച്ചു അയാൾ തീർക്കുന്ന ചെരുപ്പുകളുടെ ഖ്യാതി ഗ്രാമത്തിനപ്പുറത്തേക്കും പരന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണി ചെയ്യും വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപൂർവം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം പുറത്ത് കുതിരകൾ വന്നു നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ചെരുപ്പുകുത്തി വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി കുതിര വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രഭുവിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ പുറത്തു വന്നു അയാളുടെ പിന്നാലെ ഒരു പൊതിയുമായി പൃഥ്വിനും പൃഥ്വൻ പൊതി അഴിച്ച് ചെരുപ്പുകുത്തിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു ഇരുപത് റൂബിൽ വിലയുള്ള തുകലാണിത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്റെ കാലുകൾക്ക് പറ്റിയ മനോഹരമായ ബൂട്ടുകൾ പണിയണം എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴ ഉണ്ടായാൽ നിന്റെ ശിഷ്ട ജീവിതം ജയിലിലായിരിക്കും പ്രഭു അട്ടഹസിച്ചു ചെരുപ്പുകുത്തി പേടിച്ച് വിറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരന് വിളിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രഭുവിന് മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന് കാലിന്റെ അളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അയാൾ പ്രഭുവിന്റെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്ന വേറെ ആരെയോ അയാൾ സസൂക്ഷ്മം നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചെരുപ്പുകുത്തിക്ക് തോന്നിയത് പൊടുന്നനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രഭുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു ബൂട്ടുകൾ നന്നായില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ ചിരി പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രഭു ഒന്നുകൂടി അട്ടഹസിച്ചിട്ട് കുതിര വണ്ടിയിൽ കയറിപ്പോയി വിശേഷപ്പെട്ട തുകൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയ ചെരുപ്പുകുത്തി ഞെട്ടിപ്പോയി ബൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം സാധാരണ ചെരുപ്പുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രഭു ബൂട്ട് വാങ്ങാൻ വരുന്നതോടെ തന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞെന്ന് ചെരുപ്പുകുത്തി തീർച്ചയാക്കി നീ എന്തു പണിയാണ് ഈ ചെയ്തത് ചെരുപ്പുകുത്തി ചോദിച്ചപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വാതുക്കൽ ആരോ മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി ചെരുപ്പുകുത്തി വാതിൽ തുറന്നു മുന്നിൽ പ്രഭുവിന്റെ പൃത്യൻ യജമാനത്തി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രഭുവിന് ബൂട്ടുകൾ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്ന വഴി അദ്ദേഹം മ
മകളുടെ കാലിനെന്തു പറ്റിയെന്ന് ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പുകുത്തി സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മക്കളല്ല ഇവർ പക്ഷേ ഇവരെ ഞാനാണ് വളർത്തുന്നത് ഇവരെൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്യധികം ശ്രദ്ധയോടെ ആ കുട്ടികളെ നോക്കി ചെരുപ്പ് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു തൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലേതാണ് ഈ കുട്ടികളെന്നും കുട്ടികളുടെ അമ്മയും പിതാവും മരിച്ചത് കാരണം താനാണ് ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതെന്നും സ്ത്രീ വിശദീകരിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടികളുടെ കാലിൻ്റെ അളവെടുത്തു കുട്ടികളും സ്ത്രീയും തിരിച്ചുപോയി അടുത്ത ദിവസം ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെരുപ്പ് കുത്തി ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമാവുമായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന ശേഷം മൂന്നേ മൂന്ന് തവണയെ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നേർക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിരിച്ചു രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് ആ പ്രഭു വന്നപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീയും കുട്ടികളും വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്നാം വട്ടം ചിരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ സാധാരണക്കാരനല്ല ഞാൻ ഒരു മാലാഖയാണ് ഒരു ദിവസം ദൈവം എന്നോട് ഭൂമിയിൽ പോയി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ദയനീയമായിരുന്നു അവർ പ്രസവിച്ചിട്ട് അധികം സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി തൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കരുതെന്നും രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതെന്നും ഇപ്പോൾ താൻ കൂടി മരിച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ കരഞ്ഞു അവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചുപോയി സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ എടുക്കാതെ വന്നതിന് ദൈവം എന്നെ ശാസിച്ചു തിരിച്ചുപോയി അവരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ട് വരാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ദൈവം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് നീ കുറച്ചു നാൾ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കണം ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ എടുത്തു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവനുമായി തിരിച്ചു പറക്കുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവരുടെ ആത്മാവ് തനിയെ മുകളിലേക്ക് പോയി ആരോ തള്ളിയിട്ടതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കപ്പേളയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയ തോന്നി എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആദ്യം വഴക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലും ദയ തോന്നി ഭക്ഷണം തന്നു മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ദയ ആണെന്ന് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ചിരിച്ചത് പ്രഭു വന്നപ്പോഴാണ് പ്രഭു നിങ്ങളോട് അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അയാളുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മരണത്തിൻ്റെ മലാക്കയാണ് പ്രഭു മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടി വരിക ബൂട്ടുകളല്ലെന്നും മരിക്കുന്നവർ ഇടുന്ന ചെരുപ്പുകളാണെന്നും എനിക്ക് പിടികിട്ടി പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രഭു ബൂട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഒച്ച വയ്ക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും അവർ ബഹളം വെക്കുന്നതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത് ഞാൻ ചിരിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ അമ്മയുടെ ജീവനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ സ്ത്രീ മരിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ സ്ത്രീ എടുത്തു വളർത്തി അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കരുണയും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കാതിരുന്നത് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹമുള്ളിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർ ജീവിക്കുമെന്നുമാണ് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമാണ് അത്യന്തികമായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മാലാഖയുടെ രൂപം പൂണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുളിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായും ഹൃദയാവർജകമായും അധികം പേർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അനുതാപത്തെക്കുറിച്ചും കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് എഴുതിയത് ഈ കഥയുടെ സൗന്ദര്യം അറിയണമെങ്കിൽ കഥ പൂർണ്ണമായും വായിക്കണം കഥയുടെ ചുരുക്കം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദവും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ കാഴ്ചയുമാവണം നാം ഓരോരുത്തരും ഈ അന
സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വറ്റിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ്